cas, on, plutôt que vous dit aux joueurs, on libérera et après on posera vos, vous posera vos questions à, à Peter. Euh, vous pouvez à la fois poser vos questions en anglais, en français, il n'y a aucun souci. Peter répondra en anglais si la question est anglaise. Ok, thank you. Dans un premier temps, que des questions pour Karl. Ok. Welcome to the, the OL um, press conference. So the way we're going to run this is all the questions will be asked to uh, the player. Carl Tokoy can be first. You can ask questions in French or in English, and um, I'll deal with the, the language side of things. So thank you very much. Bonjour. Oui, bien sûr, parce que ça reste une, une compétition européenne et il y, a des, il y a plusieurs équipes. Dans notre cas, il y a beaucoup de, de grosses équipes, de grosses écuries dans, dans cette compétition, et sans compter ceux qui vont terminer troisième dans leur poule en Champions League. Donc oui, c'est est une grande compétition. On est, on est content de la jouer, ça va nous faire du bien et on va donner le meilleur de nous-mêmes. OK, so the, the question in, in English was about, it's been a year since OL has played in Europe and it was the Champions League last year and they, they reached the semi-final. Does it feel as important this year to, to be in the European League? And the, the answer for, from um, Carl is, yes, it's just as important. Um, there are big teams as well in, in, in this um, uh, league. Um, we are really looking forward to that. Uh, we know that the, the third places as well from the Champions League will drop into the, the European League. So we, we'll, we know we'll have uh, big teams and we're looking to, forward to playing. Oui, après, euh, je pense que ça, c'est pas, pas forcément que en Europa League. On, nous, on a pour ambition de gagner tous nos matchs. On, on est ambitieux, on, on veut la victoire à chaque match. Là, on est sur deux victoires d'affilée. Forcément, on vient ici, on sait que ça va être dur, on sait que ça va être un gros match. Mais on, on est ambitieux, donc euh, on ne changera pas notre ligne de conduite, euh, peu importe l'adversaire et peu importe la compétition. Question in, uh, in English. Um... How, how is the team feeling about this? Do you, do you have a big appetite for, for winning? Um, are, you, are you ambitious as a, as a team um, looking forward to, to, to this game? Um, yes, and it's, the, the answer is yes. Uh, it's not just in Europe that we've got a, a big appetite. We're really keen to, to, to succeed. We are a very ambitious uh, group of players. Uh, we, we've just, we're just coming out of two victories. Um, we know it's a big game um, tomorrow night for us, but we are very, very ambitious. Peut-être, peut-être. En tout cas, on sait que on s'est amélioré. On a eu un peu plus de maîtrise dans les temps forts, dans les temps faibles, euh, sur tout le tout le long du match. On a mieux maîtrisé notre adversaire. Euh, voilà. Maintenant, euh, c'est complètement différent. C'est un adversaire différent euh, à l'extérieur, en Coupe d'Europe, avec un style de jeu différent, euh, qui joue dans un championnat différent. Donc euh, Forcément, ça sera, ça sera différent et euh, il va falloir qu'on qu s'adapte à ça. On, va, on, va, on a peu de temps pour préparer le match, mais on va, en tout cas, on va, on va faire le maximum pour euh, avoir euh, toutes nos armes. La question est sur le dernier match à Strasbourg. Il um, semble que vous avez commencé à tirer sur tous les cylindres en uh, uh, Strasbourg. Donc, est-ce que ce match demain va venir juste au bon moment pour vous Yes, um, there, there's definitely an improvement. We are playing better. Uh, we, are, we are playing well in, w when things are going well, and we are also playing well when things are not going so well during a game. So that's, that's really, really good. Um, tomorrow night's very different because it's away. It's an away game. It's in Europe. Uh, we're playing a team with a different style, coming from a different uh, championship. Uh, but we'll adapt, and, and uh, we, we know we can do very well. Alors, je traduis la question cette fois <rire> en français. Euh, Qu'est-ce que vous avez entendu à, à propos, dire à propos de l'atmosphère en général à Ibrox dans le, dans le stade Et à votre avis, quel impact ça va avoir sur vous en tant que joueur bah, J'ai déjà joué ici, déjà joué contre, contre Glasgow avec Villarreal. Donc, euh, je, 
connaît un peu l'atmosphère du stade. Après, nous, on doit, on doit s'adapter. On a, on a aussi un grand public, on a aussi un grand stade. Donc, euh, on sait que c'est un peu chaud ici, mais c'est les matchs comme ça qu'on a envie de jouer. Donc, ça va plus nous motiver qu'autre chose. Ça ne va pas nous faire peur, au contraire. Ça va nous, ça va nous motiver à faire un, un grand match, à être concentré tout le match et à, et à montrer le meilleur de nous-mêmes. So the answer is, <coughs> est que je, je traduis pas pour les, les francophones. The answer is, um, you, you, you have already played here with the Villarreal. Um, I know what it's, it, it feels like. We just have to adapt to, to um, the atmosphere. Um, playing for Lyon, we're used to, being in, uh, to playing in front of big crowds in a big stadium. So we're, we're not afraid. And actually, it's, it's a motivation more, more, than, more than fear uh, that, that we're going to feel. Um, So, if anything, it's going to bring the best out of the, the team? Le résultat avec Villara, je, je me souviens, c'était un match nul. J'avais pas marqué, non. Je, je pense pas avoir marqué, c'était un match nul. J'avais fait une bonne préparation. J'ai un petit, un petit contre-coup où j'ai n'ai pas très bien démarré la saison, je trouve. Euh, sur le dernier match, ça a été un petit peu mieux. Et, euh, mais forcément, euh, je, je dois faire mieux et j'ai le, les qualités pour faire mieux. Donc euh, voilà, je suis en train de progresser tout comme l'équipe et euh, j'espère arriver à mon meilleur niveau rapidement. La question était, can you remember the, the result when uh, Villarreal played here uh, and did you score? And second question, um, how do you feel you're kind of um, improving or not so far this season? Um, so to the, fir the first question, uh, from memory, <laughs> it's not too sure, from memory, it was a draw. Uh, I, I didn't score. Um, and talking about the, the way things are going at, at the moment, um, I feel I did a really good uh, pre-season prep. Um, I started fairly well, but then I had a bit of a dip, um, and I'm now kind of improving again. And you know, it's it's the start of the season, so I'm, I'm really looking to improve um, game on game. Comme je vous l'ai dit, c'est c'est différent, je pense, et euh, on a peu de temps pour préparer le match. Hier, c'était c'était plus euh, une, une journée de reprise. Aujourd'hui, on va préparer le match euh, doucement. On va le préparer aussi avec euh, avec le staff aussi euh, à l'hôtel. Donc, euh, je pense tout simplement qu'on doit d'abord garder notre principe de jeu, notre identité, parce que c'est d'abord nous avant avant Glasgow. On va travailler sur nous d'abord, et après, on verra comment les mettre en difficulté, tout simplement. Um, the question was, um, as a team, what, what kind of improvement are you looking uh, for um, compared to what happened recently for tomorrow night's game? Um, well, it's a, it's a completely dif different game, as, a, as I've said before, um, and we don't have much time to prepare. So um, yesterday was just kind of getting together again, and today is really about preparing for tomorrow's game. Uh, but really what we are going to do is first keep the way we play. We are, we are Lyon, we play like Lyon, um, and we concentrate on the way we play first, and then we'll do the analysis with um, the, the team and, and um, the staff at the hotel and preparing for tomorrow's game. Bah, ça change, ça dépend ce qu'on me demande de faire. Après, bon, moi, je peux jouer à droite, je peux jouer à gauche, je peux jouer dans l'axe aussi. Donc, euh, je m'adapte après euh, ce que le coach me demande, ce que, le, ce que notre système demande. Et euh, après, bon, c'est à moi de, de m'adapter, de trouver les solutions pour être bon, pour être meilleur et pour, euh, et pour aider l'équipe, tout simplement. Mais ce n'est pas, pas un véritable problème pour moi. La question était sur... You've kind of changed systems over the, the first few games in, during the season from 4-3-3 to 4-2-3-1. Uh, you've played on the left, you've played on the right. Um, it's quite a few changes. That, you know, does, it, does it have an impact on the way you play? Um, not really. I do what I'm asked to do. I can play left, I can play right, I can even play in the center. 
Um, and I just play with the system, depending on what the coach wants me to do. Um, the, key, the key thing is to adapt uh, and to do the best you can. No. Oh, there's a question in English, maybe? I don't know. No. <laughs> Yeah, yeah, yeah. Okay. Thank you. Oh, okay. Oh, okay. <laughs> I have to wait a couple of years before he's coach. <laughs> okay, so. <laughs> Peter? Oh, we have several captains. Well, the new captain tomorrow. Um, if he plays, will be Hussein Awa. And uh, the gentleman who just left, he's got some weight in his shoulders uh, to fill Dembele's um, um, shoes. Do you think he'll be playing the same style as Dembele? No, it's not possible because we don't have a replacement one on one. So we have to fill it in in a different way. I, I Hang on. Pour, pour les francophones oui, oui. Vous voulez que je traduise okay. Donc, la, la première question était à, à propos du, du capitana, qui allait être capitaine euh, demain. Euh, et est-ce que c'est est un problème Donc, euh, La réponse de Peter, non, non, on a, de toute façon, on a plusieurs capitaines, en, en, entre guillemets. Euh, donc, ce n'est pas un problème. Euh, et c'est, euh, si j'ai bien compris, Awar qui va être capitaine euh, demain S'il si joue. joue. Donc, c'est la surprise. C'est un poste dangereux. Hein <rire> Toujours. Il se blesse très vite. Toujours. Et deuxième, deuxième question qui était à propos du poids qui pèse sur les épaules d'Ikambé, qui doit remplacer Dembélé. Euh, et euh, est-ce qu'il peut remplacer Dembélé, en gros Et la, la réponse, c'est que de toute façon, il n'y a pas de remplacement euh, poste pour poste, ou en tout cas égal, égal. C'est un joueur différent, on va jouer différemment, donc le, le, le poids n'est pas forcément là. Il a fait le trip, oui. Yeah. Oh, he's really fine. <laughs> but to be honest, he, he only played the last game 70 minutes. He, he didn't train with us at the beginning of the season, so we have to, to be careful with him. In Liverpool, he had some injuries. We don't want him to get injured, and therefore it's important that we, we take care. But he's with us, yeah. In, in une question à propos de Shakiri. Uh, donc, est-il est là, est-il voyage avec vous? Uh, oui. Euh, il, il, il est là euh, et il a seulement joué 70 minutes la dernière fois, donc on, on doit vraiment faire attention à lui, on doit prendre soin de lui euh, puisqu'il a à peine commencé à s'entraîner et qu'on sait que quand il jouait à Liverpool il, il, il s'était blessé euh, plusieurs fois donc on, on, on le protège à dire d'un point de vue euh, physique Um, first of all, the teams, I think, that, that didn't change so much in ranges. Of course, a couple of positions, but in, I think it's two years ago that we were here. Uh, I think Rangers will meet another team because Lyon is another team than, than Leverkusen, for sure. Uh, and yeah, um, Dembele, of course, it's, he was en form, in, uh, en form. <laughs> on the en français, uh, and and he scored a lot of goals, and and then he's important. But we have more good players, and I will put somebody else in that position tomorrow who also can score goals and is a good player also. Just two minutes for the translation, please. Don't forget me. <laughs> um, donc, euh, bienvenue euh, après deux ans. Euh, la question c'était euh, les, les équipes de demain soir, à quel point elles vont être différentes de, des équipes d'il y a deux ans, notamment Rangers, évidemment, qui est l'équipe en commun. Euh, euh, et une deuxième question à propos de, de Dembélé, et non, non pas en tant que joueur sur le terrain, mais plutôt en tant, de, en tant que ce qu'il apporte de sa connaissance du football écossais, et particulièrement de, de, de Rangers. Euh, alors, pour les équipes, bah, ce sont deux équipes complètement différentes, et même Rangers a, a beaucoup changé, a beaucoup évolué au cours de ces deux dernières années. 
Et bien sûr, Lyon, bah, c'est une équipe complètement différente. Donc, c'est un, un petit peu difficile de, de, de comparer les, les, les deux matchs. Euh, pour Dembélé, bah, il, il, effectivement, il n'est pas là. Euh, il, il va nous apporter quelque chose. Mais il y a, a d'autres joueurs qui, qui le remplaceront. Donc, ce n'est pas un énorme problème. Last one and after for the French. No, I'm happy that they're that they're there, and for me, it's also logical that they're there. Um, but as a coach, I know that in these Corona days, there's a lot of things passing your way, and you have to deal with it, and it can change really quick. Uh, so one day they tell us they cannot come, and a couple of hours later they can come. So um, you have to deal with it, actually. Question à propos de, du fait que les deux joueurs brésiliens ont, ont, ont finalement pu euh, voyager. Euh, donc, quel est votre sentiment à ce propos-là euh, bah, Premièrement, je suis très content, évidemment. Et puis, je trouve que c'est une, une décision tout à fait euh, logique. Euh, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que dans cette période de, de, de Corona, finalement, euh, il, il faut s'adapter à tout. Hein. Il faut s'adapter à des changements très, très rapides. Et que donc, euh, un jour, on pense qu'on n'a pas les joueurs. Le lendemain, on les a et on fait avec. Bonjour. Euh, ce match contre les Glasgow marque le retour de l'OL en, en Coupe d'Europe, mais aussi un, ça y est, un programme de, jeu, de match tous les trois jours. Est-ce que ça veut dire que ce match est très important aussi pour déterminer la manière dont vous allez vous produire dans les, dans les semaines à venir et, et, puis, et puis votre jeu, comment ça se plus sur votre jeu Est-ce que vous comptez beaucoup sur ce premier match en Coupe d'Europe C'est super d'être là encore. Euh, et c'est ce qu'on veut. On veut beaucoup de matchs. On veut jouer deux fois par semaine. Donc, euh, il ne faut pas... Euh, comment on dit ça euh, Alors, je suis heureux qu'on est là. Et on peut jouer deux matchs par semaine. Donc, euh, ce n'est pas de problème aussi. Les joueurs, ils sont en forme. Et ils peuvent jouer deux matchs par semaine. Donc, euh, non. Heureux, on est là. Et surtout dans un dans une club et un stade comme ici, ça fait plaisir. Alors, I'm trying to find my language. So I'm going into English now. Um, the, the question was about how do you feel about coming back into Europe and you know starting the, a kind of European campaign again, uh, which means you're going to play a, a game potentially every three days. And what kind of impact is this going to have on the way you play, uh, on the way OL uh, Lyon is, is 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 going to play? Um, The answer is, it's, it's really great to be here. Um, this, this is what we want. This is where we want to be. Um, it's okay playing you know, more games, I suppose, than normal if you're just in the league. Uh, we have a, a fit squad, so there's no problem for the players playing every three days. Um, and we just, I think we're just we're looking forward to playing in a big stadium in front of a big crowd, and we know this is what's uh, happening tomorrow night. Bonjour. On a, on, on a plusieurs euh, possibilités pour remplacer euh, Moussa. On peut jouer autrement, on peut jouer avec des autres joueurs. Donc on a plusieurs possibilités là-dessus. Et toujours, je fais au courant plus d'abord mes, mes joueurs. Donc euh, là-dessus, je ne peux rien dire. Euh, voilà. Question about the, uh, Dembélé and the replacement of Dembélé. Um, Slimani is a potential replacement. Uh, what, what do you see as his qualities um, as a player and, and do you have to adapt to him or, 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 or different? Um, we've got, uh, and so we've got different possibilities actually. We can change the system, we can change the players. I trust the players I have um, and we, we, we will play like that. I think it's, it's, a, it's a bit of a cagey <laughs> red fly. <laughs> Ça peut être une vraie, une vraie ambition pour le club. 
Notre ambition est Carl, il a dit ça aussi. On veut gagner tous les matchs. Et pour, euh, pour avoir loin avec euh, l'OL dans ce, euh, dans ce Europa, Europa League, il faut gagner des matchs. Et il faut jouer bien. Parce que si tu, tu gagnes tes matchs, mais tu ne joues pas bien, tu ne vas pas arriver. Donc, on doit progresser dans notre jeu. Euh, je crois qu'on est dans le bon route, mais il faut toujours progresser et essayer de gagner tes matchs. Question was about what kind of what are your ambitions in terms of the Europa League and and um, you know, how far do you hope to to go? We we remember you playing in in uh, Ajax a few years ago and and you know these those are very good memories for for um, uh, the, the young supporters. Um, Je crois pas. Well, we sorry. Pour pour l'époque là pour l'OL c'était pas des bons memories. Hein? <laughs> Moi, je dis bon souvenir, bon souvenir. Okay, good memories, but probably not good results. Um, is, is the answer. Um, what, what we want to do is want to we want to win every game, as, as Carl said uh, earlier. Uh, and if you win every game, you go far. Um, we, what we must do as well, beyond winning, is play well. Uh, and that means we need to improve the way we play because we're playing well, but maybe not well enough. Um, but we're on the right track, certainly, improving. And if this keeps going, well, we'll go as far as we can. Oui, mais absolument, mais pas seulement en défense. Je dis toujours, c'est l'équipe. Et l'équipe qui doit jouer bien et progresser. Donc, euh, euh, à mon avis, contre Strasbourg, c'était déjà beaucoup mieux en défense. Mais aussi, comment on a pressé devant, euh, comment on a resté compact. Euh, il y a plusieurs qui, qui c'était bien et meilleur qu'avant. Euh, et ce n'est pas seulement la défense. The question was about what, what do you expect in terms of defense or uh, defensive play um, from your team tomorrow? An improvement uh, from what we've seen against Strasbourg, or, or you know, what, what, what do you expect? Um, yes, I expect an improvement, but it's not just uh, about defending, um, it's about the whole team. And, and I think um, against Strasbourg, we, we were improving, but not just in defense, we were playing a more compact formation as a team. The press was really good. So it's not just about defense, it's the whole team. Encore deux questions, éventuellement. Quelles sont les forces de Berlinger Sur quoi il va falloir que vous appuyez Pour moi, une force, c'est l'entraîneur est déjà longtemps là. C'est une force. Euh, je dis l'équipe, bien sûr, il y a quelques postes qui ont changé, mais... Euh, beaucoup de joueurs sont toujours là, donc euh, ils connaissent, ils connaissent le système, ils connaissent les autres joueurs. Ça c'est une force des Rangers. Euh, une autre force, bien sûr, ici à la maison, ça sont les supporters. Euh, et bien sûr, euh, Rangers, il a certains bons joueurs, absolument, il faut le dire, dans leur équipe. Donc euh, c'est une, une équipe euh, qui joue bien. Absolument. La question était, what, what do you see as uh, Rangers' uh, strength for tomorrow's game? Um, first thing, um, the coach, because the coach has been here uh, for a long time, and, and, and that's definitely a strength. Um, and likewise, the team has been together, or most of the team has been together for quite a long time, so the players know each other, they, kn they know the way they play, so that, that's, again, bringing some, some strength to the team. Um, of course, the fact that they're playing at home in front of their supporters is going to be a, a huge um, help as well. Um, and finally, they, they, they do have good players, so that's definitely a strength. I don't have names, sorry. <laughs> I didn't give you. <laughs> Okay. OK, thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup.